ఇందడ మీరు అన్నారు కొన్ని మతాల్లో నా మతం మా మతం అని మేము ప్రేమిస్తాము అని చెప్పేసి ఇప్పటికీ ఉందంటారా అంటే ఈ కాలంలో కూడా మతాలు కొలారు కొన్ని కొన్ని మతాల్లో ఐ మీన్ అది ఇస్లాం మతం కానివ్వండి హిందూ మతం కానివ్వండి వాళ్ళు అలా ఉంటాం లేకపోతే వాళ్ళ ఆచారాలు కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటారా వాస్తవంగా చెప్పాలి అంటే మన శాస్త్రవేత్తల పితామహుడుగా పరిగణించబడేటటువంటి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అంటాడు దేర్ ఈస్ సమ్ పవర్ విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టోటల్ యూనివర్స్ అంటాడు దేర్ ఆర్ సమ్ పవర్స్ అని చెప్పలేదు ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఈ సమస్తాన్ని పరిపాలిస్తుంది ఆ శక్తిని అరబ్బీలో ముస్లింలందరూ కూడా అరబ్బీలో అల్లాహ్ అని అంటారు హొరాన్ని దైవ గ్రంథంగా భావిస్తారు ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లహ్ సలం వారి యొక్క జీవితంలో ఆయన మానవాళికి ఒక కారుణ్య మార్గదర్శిగా ప్రపంచ మానవులకు మార్గం చూపడానికి వచ్చినటువంటి దైవ ప్రవక్తగా ఆయనపై హురాన్ గ్రంథం అవతరించిందని ముస్లింలందరూ నమ్ముతారు విశ్వసిస్తారు అలాగే హిందూ సోదరులు కూడా ఒక భగవంతుడు మనల్ని పుట్టించాడు అనేటటువంటి ఆలోచనతో వారు ఉన్నారు క్రైస్తవులు కూడా దేవుడు ఉన్నాడు అనేటటువంటి భావంతో ఉన్నారు అంటే ఇది ఈ మన భారతదేశం ఏంటంటే ఇది ప్రవక్తలకు గ్రంథాలకు పుట్టినిల్లు అయినటువంటి దేశం మనది ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల సంపద అనేది మన భారతదేశంలో కనిపిస్తుంది అందుకే ఈ ప్రపంచంలో దైవం తరఫున పంపబడినటువంటి ప్రవక్తలు ఉన్నారు మెసెంజర్స్ ఉన్నారు దైవ ప్రవక్తలు ఋషులు మునులు అని సంస్కృతంలో అంటారు బైబిల్లో దైవ ప్రవక్తలు ప్రవక్తలు అనేటువంటి పదం కనిపిస్తుంది కురాన్లో నబీ రసూల్ పైగంబర్ అనేటటువంటి ప్రస్తావన ఉంటుంది అలాగే ఈ మానవులకు మార్గం చూపడానికి రమారమి ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది దైవ ప్రవక్తలు వచ్చారు అందులో మొదటి ప్రవక్త ఆదం యాడమ్ అని బైబిల్ అంటుంది అలాగే చిట్ట చివరి దైవ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం ఇలా ఒక్క లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది దైవ ప్రవక్తలు ఈ ప్రపంచంలో ప్రభవింపబడ్డారు వచ్చారనమాట ఈ విషయాన్ని తదితర గ్రంథాలు కూడా విశ్వసిస్తున్నాయి అయితే ఈ ప్రవక్త ఆదం ఎవరైతే ఉన్నారో మొట్టమొదటి ఆదాము అడుగు పెట్టినటువంటి భూభాగం ఏదంటే అది భారతదేశం అనమాట భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ప్రవక్త ప్రభవింపబడ్డారు అంటే ధార్మికతకు ఆధ్యాత్మికతకు శ్రీకారం చు చుట్టబడింది మన భారతదేశం కాబట్టి ఇది చాలా ఔన్నత్యం కలిగినటువంటి దేశం కూడా కాబట్టి ఆధ్యాత్మికత అనేది ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మన భారతదేశంలో మీకు దాదాపుగా డెబ్బై శాతాన్ని కంటే ఎక్కువగా మీకు ఆస్తికులే కనిపిస్తున్నారు నేను ఒక వ్యక్తిని అడిగాను ఒక మిత్రుడిని సార్ మీరు ఆస్తికులా లేక నాస్తికులు అంటే లేదంటే మేము హిందువులం అని చెప్పాడు అలా కాకుండా ఆస్తికులు అంటే దేవుని నమ్మేవారు నాస్తికులు అంటే దేవుని నమ్మనటువంటి వారు కాబట్టి మన భారతదేశంలో మీకు మోర్ దెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగా మీకు ఆస్తికులు దైవాన్ని నమ్మేవారే కనిపిస్తుంటారు దైవాన్ని నమ్ముడు గ్రంథాన్ని నమ్ముతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ సృష్టికర్త ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ చరాచర సృష్టి అండపిండ బ్రహ్మాండము ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రమబద్ధంగా సిస్టమేటిక్గా ముందుకు కొనసాగుతున్నాయి కాబట్టి ఒక ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం మనకంటూ ఒక ఆత్మ ఉంది తర్వాత మనం మన ఈ జీవితంలో మనం పుట్టేటప్పుడు మన ప్రమేయం మన ప్రమేయంతో మనం పుట్టలేదు చనిపోయేటప్పుడు కూడా నా ఛాయస్తో నేను చనిపోను ఇప్పుడు మన పుట్టుక మరణము మన ఆధీనంలో లేదు కానీ మన పుట్టుక మరణాన్ని ఇచ్చినవాడు ఒకడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని దేవుడు అంటారు క్రియేటర్ అంటారు తర్వాత సృష్టికర్త అంటారు ఇలా వివిధ భాషలతో పిలుస్తుంటారు కానీ ఆయన మాత్రం ఒక్కడే అనమాట ఉన్నాడు